हेलो एवरीवन वेलकम टू डाइट कुंडली आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हीमोग्लोबिन की लेवल कितनी होनी चाहिए अगर हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाए तो क्या क्या परेशानी आ सकती है और किस तरीके से हम हीमोग्लोबिन के लेवल को काफी आसानी से बढ़ा सकते हैं इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी लेकिन इसके पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल और जो नीचे बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ये हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है आप चाहे तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं इसके साथ ही साथ अगर आपके बहुत ज्यादा कुछ पर्सनल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट आपके कुछ क्वेश्चन है तो ये हमारे डाइट कुंडली का ऐप है इसके आस्क योर क्वेश्चन में जाकर आप अपने सवाल लिख भेजिए हम उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेंगे डाइट कुंडली ऐप की मदद से आप अपने घर में कोई भी हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आप काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है हीमोग्लोबिन या एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में पाया जाता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा जो अंदर जाने वाला ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन उसे शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इस समय बूंद को भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है और गर्भावस्था के दौरान आरबीसी की जो वृद्धि होती है ये कम हो जाती है जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की लेवल भी कम होती है तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि हीमोग्लोबिन की लेवल प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के दौरान कितना होना चाहिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल जब कोई महिला गर्भवती नहीं है तब उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो लेवल है ये 12.5 से लेके 16 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमिस्टर में पहले महीने से लेके तीन महीने के बीच में उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो ग्यारह से तेरह ग्राम पर डेसी के बीच में होना चाहिए जब कोई महिला गर्भवती रहती है और गर्भवती होने के जो दूसरे तिमाही के समय यानी जो सेकेंड ट्राइमिस्टर है चौथे महीने से लेके छठवे महीने समय में उनके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल 9.7 से लेके 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमिस्टर में या फिर तीसरी तिमाही में सातवें महीने से लेके नब्बे महीने के बीच में जो हीमोग्लोबिन की लेवल है वो 9.5 से लेके 15 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए स्टडीज में यह देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन की लेवल 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर है तो भी यह नॉर्मल रेंज में ही आता है कोशिश करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपका हीमोग्लोबिन का लेवल नौ ग्राम पर डेसीलीटर से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए अगर हीमोग्लोबिन की लेवल शरीर में कम होती है तो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस या कई सारी परेशानी भी आती हैं क्योंकि गर्भावस्था के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान शिशु का विकास माँ के रक्त के जरिए होता है प्लेसेंटा के द्वारा शिशु को माँ के रक्त के द्वारा सारे जरूरी पोषक तत्वों को वो ग्रहण करता है अगर माँ के भोजन में आयन फॉलिक एसिड या विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होती है तो इसके कारण से भी कई बार खून की कमी होने की गुंजाइश होती है गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होने के कई सारे लक्षण होते हैं इन लक्षणों से भी आप पहचान सकते हैं कि आपको खून की कमी हुई है कि नहीं सबसे पहला लक्षण होता है कि कमजोरी आना और बार बार थकान महसूस करना थोड़ा सा काम करने के बाद भी जैसे कि कमजोरी आ रही है तो यह भी एक लक्षण होता है खून की कमी का दूसरा होता है चक्कर आना तीसरा लक्षण होता है मुंह में कोई स्वाद ना रहना चौथा लक्षण होता है होठ नाखून और आंखें पीली पड़ना पांचवा लक्षण होता है सांस लेने में तकलीफ होना ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपको गर्भावस्था के दौरान ये सारे लक्षण दिखते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें गर्भावस्था के दौरान अगर खून की कमी लंबे समय तक रहती है तो इससे शिशु के विकास पर भी असर पड़ता है हो सकता है कि शिशु को भी एनीमिया होने का खतरा बना रहे क्योंकि शिशु का विकास माँ के खून के जरिए ही होता है तो ये बात को ध्यान रखना है कि गर्भावस्था के दौरान आपका हीमोग्लोबिन का जो लेवल है कम से कम दस ग्राम पर डेसी के ऊपर होना चाहिए इसके साथ ही साथ अगर खून की कमी रहती है तो समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा भी बना रहता है 
और अगर हीमोग्लोबिन की कमी माँ को रहती है तो इससे बच्चे में लो बर्थ वेट होने की संभावना होती है यानी बच्चे का जो वजन है डिलीवरी के समय कम वजन होने का भी संभावना रहता है तो इसीलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनके बताए हुए दवाइयों को जरूर इस्तेमाल करिए अभी मैं आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी दूंगी जिन्हें अगर आप अपने भोजन में रोजाना ऐड करते हैं तो इससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ने में मदद होगी गर्भावस्था के दौरान खून को शरीर में बढ़ाने के लिए हमें दो जरूरी पोषक तत्वों को अपने भोजन में सम्मिलित करना या फिर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहला जो जरूरी पोषक तत्व होता है वो होता है आयरन रिच फूड और जो दूसरा जरूरी पोषक तत्व होता है वो होता है फोलेट रिच फूड या फिर फॉलिक एसिड रिच फूड आयरन रिच फूड के अंतर्गत कुछ खाद्य पदार्थ आते हैं जैसे कि सोयाबीन अंजीर कॉलीफ्लावर या फिर फूल गोभी लोटस स्टीम या फिर कमल ककड़ी फिर मूली के पत्ते राजगीरा का आटा कुट्टू का आटा इन्हें आप अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में जरूर ऐड करिए इसके साथ ही साथ अगर आप अपने डाइट में नॉन वेज फूड आइटम्स जैसे कि शिप का लिवर अंडा क्रैप मसल इन्हें आप अपने डाइट में ज्यादा मात्रा में ऐड करते हैं तो इनके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि खून की कमी को दूर करने में मदद करता है अब बात करते हैं फॉलिक एसिड रिच फूड की फॉलिक एसिड जो रहता है इसे फोलेट भी कहा जाता है और यह विटामिन बी ग्रुप का एक सदस्य होता है जो फोलेट होता है ये हीमोग्लोबिन की लेवल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है इसके साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का शरीर में सही मात्रा में होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी से या फिर उसकी कमी से जो गर्भ में पल रहे शिशु होते हैं उसे न्यूरोड्यूबर डिफेक्ट होने का खतरा बना रहता है तो उस खतरे से बचने के लिए आपकी डाइट में ज्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड को एड करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए कुछ खाद्य पदार्थ है जैसे कि छोले वाला चना राजमा फिर आप जो दाल होती हैं सारे अलग अलग प्रकार की दालें फिर उसके बाद जो मूंग होता है इसे आप अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करिए इसके साथ ही साथ नॉनवेज फूड आइटम्स को आप ले सकते हैं पालक को आप अपने डाइट में ऐड करिए और जो भिंडी की सब्जी होती है गवार फली की सब्जी होती है इनके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है लेकिन इसके साथ ही साथ आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलिक एसिड की एक दवाई भी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो के लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाके देख सकते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे डाइट में ज्यादा आयरन रिच फूड और फॉलिक एसिड रिच फूड आइटम्स को ऐड करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल या फिर खून की बढ़ोतरी नहीं हो पाती है तो उसके लिए होता क्या है कि शरीर में जो आयरन का जो एब्जॉर्बन होता है या फिर आयरन का जो अवशोषण होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है तो आयरन का एब्जॉर्बन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे डाइट में विटामिन सी रिच फूड यानी जो खट्टे फल होते हैं उन्हें हमें अपने डाइट में रोजाना ऐड करना चाहिए खट्टे फल में आप क्या ले सकते हैं संतरा हुआ मौसम्बी है आंवला है अमरूद है इनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो आयरन का एब्जॉर्बन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा इसके लिए करना क्या है आपका जब भोजन हो जाएगा भोजन खत्म होने के करीब 30 मिनट के बाद आप अब रोज क्या करिए दो चम्मच आमले का रस जो है वो सादा पानी में मिलाकर पी लीजिए इससे आपके खाने के अंदर जो प्रेजेंट आयरन है उसका एब्जॉर्बन आपके शरीर में बढ़ेगा अगर आपके पास आंवले का रस नहीं है तब आप इसकी जगह पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो इससे आपके शरीर में आयरन का एब्जॉर्बन बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद होगी इसके साथ ही साथ रोज आप गाजर चुकंदर और एप्पल इन तीनों को मिक्सी करके इसका जूस बना लीजिए और इस जूस को आप अपने डाइट में रोजाना ऐड करिए यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की लेवल को तेजी से बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा इसके साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाली परेशानी है कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है या फिर पेट साफ ना होने की जो परेशानी रहती है इससे भी ये निजात दिलाता है ये जो जूस है इसे आप जरूर ऐड करिए हफ्ते में कम से कम चार बार तो भी ऐड करिए यह आपके जो शरीर में खून की कमी है उसे दूर करेगा और आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा 
इसके साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में डाइट कुंडली ऐप को डाउनलोड करिए और आपके घर में जो भी आप रेसिपी बनाते हैं जो भी आप खाना बनाते हैं उस खाने की इंग्रेडिएंट लिस्ट इस ऐप में डालकर आप ये देख सकते हैं कि आपके खाने में आपको कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है कितना आयरन मिल रहा है कितना फॉलिक एसिड मिल रहा है कितना विटामिन सी मिल रहा है तो ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपका न्यूट्रिशन को ट्रैक करने के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखे थैंक यू थैंक यू सो मच